，不知泼妇把空调外机关在楼道，只因专家说能提升空调制冷效果。黄师傅就把机器安装在这个位置。说着，吴美丽抬手指向墙壁的位置。黄大强看了一眼他指的位置，然后又左右看了一下，有些为难的说道：“吴女士，这里是楼道，空调外机一般都是安装在室外的，因为机器的噪音比较大。”会被投诉扰民的。吴美丽不在意的摆了摆手，没关系，你就给我安装在这里。因为最近他刷到一条短视频，上面的专家说把空调外机安装在楼道里，可以显著提升空调的制冷效果，而且还可以延长机器的寿命。至于会不会有噪音扰民，他是完全不在乎的。可可是，黄大强还想说些什么，吴美丽却不耐烦的打断了他。有什么好墨迹的？投诉也投诉不到你头上，我给你双倍安装费，赶紧给我装好。听到双倍工钱，黄大强眼神一亮，不再多说，拿出工具就开始安装起来。没一会就安装完成。吴美丽迫不及待的回到家中，打开空调后就躺在了沙发上，感受着空调吹出的冷气。吴美丽一脸满足，真不错，不愧是专家，果然比安装在外面效果好多了。其实空调外机安装在室内和室外效果都是一样的，而且安装在室内还有噪音的危害。不过吴美丽这类人就愿意相信网上所谓专家的建议。与此同时，我正在屋内睡着回笼觉，突然一阵嘈杂的机器声音吵醒了我，一脸懵逼的挠了挠头。难道是有人在装修吗？听着这巨大的噪音，我准备查看一下，谁知一开门，一股热风袭来，差点没把我头皮掀起来。我懵逼的看着面前的空调外机，这特么哪个不讲武德的，把空调外机安装在我家门口？我上前查看了一下，看到空调管道通往旁边的邻居家里，于是我便上前敲了敲门。门打开后，一个贵妇装扮的女人走了出来。你谁呀、啊？有事吗？看着面前的女人，我尽量的放松口气，和善的说道：“您好，我是您的邻居。”请问这个机器是您安装的吗？吴美丽点了点头，没错，是我安装的。怎么了？这个机器是空调外机，是安装在室外的，不是安装在楼道里的。听到这，吴美丽露出一副得意的表情。这你就不知道了吧？我刷到的短视频上面的专家说，把空调外机安装在楼道内，制冷效果更好，而且还可以延长空调的使用寿命。我不禁挠了挠头，这又是哪个杀千刀的专家提的建议？其实空调外机安装室外的效果是一样的，而且安装到楼道里还有噪音危害，得不偿失。吴美丽听后不屑地说道：“你什么身份呢、啊？还敢质疑专家说的话？我想安装在哪里就安装在哪里，不用你多管闲事。”可是这外机工作的噪音已经严重影响到我的生活了，不就是一点小声音吗？你个大小伙子还怕这个？行了行了，没别的事就别烦我了，我还要回去享受空调呢。我还没反应过来，吴美丽已经进屋子，关上了门。看着紧闭的房门，我只好拿出电话打给了物业。我是三栋五零一的住户，我旁边这户人把空调外机装楼道里了，已经严重影响到我的生活。你们赶紧来看一下。很快，物业就派了人过来。他们看着面前的机器，也是一脸懵逼：这是什么奇葩？居然把空调外机装在楼道里！接着就去敲开了吴美丽的房门。吴女士，你好。我们是物业的工作人员，你在楼道里安装的空调外机已经严重影响了其他居民的日常生活，麻烦你尽快把机器迁移到室外。吴美丽听后横眉一竖，凭什么？空调是老娘自己花钱安装的，老娘想装哪里装哪里，用不着你们管。吴女士，请你讲点道理，毕竟这栋楼不是只有你一个人居住，不就是一点小声音吗？又不会影响什么，至于吗？再说了。你们物业又没规定不准安装在室内，我此时忍不住吐槽道：“这是一点小声音吗？这声音吵得我根本没办法睡觉。而且你这个外机的风口正对我家门口，这让我以后怎么出门？”吴美丽冷哼一声：“这我管不着，反正我也没违反物业的规定。你要是受不了，就搬走。我警告你们，不要再来烦我，不然我就报警把你们全部抓起来。”说完，吴美丽就狠狠地关上了房门。留下一脸懵逼的我们，这特么的，真是不讲道理！另一名物业无奈的摇了摇头，这种情况我们也不好处理，毕竟我们只是物业，只能帮你协调。建议你直接报警处理。说完，两名物业就离开了楼道。我叹了口气，只好再拿出手机报了警。鼠鼠到达现场后，拿出测试仪测量了一下噪音分贝，仪器显示数值已经超标。
。于是鼠鼠走到门口，敲了敲门。打开门的吴美丽本想破口大骂，结果见到面前的鼠鼠，顿时变了脸色。鼠鼠同志，有什么事吗？不知泼妇把空调外机装在楼道。只因专家说能提升空调制冷效果。吴美丽脸色铁青的看着鼠鼠，鼠鼠同志有什么事吗？我们接到豆包先生的报案，你安装的空调外机已经严重影响到他的日常生活，请你尽快将机器迁移到室外。吴美丽有些不以为然，鼠鼠同志，法律上没有规定外机必须安装在室外吧？因为专家说安装在室内对机器好，我才安装到这里的。鼠鼠将手中的测量仪递给吴美丽。法律上的确没有规定空调外机必须安装在室外，但是机器所产生的噪音已经超出法律的规定标准了，你这就属于违法了。吴美丽看了一眼仪器的数值，低下头沉默不语。念在你是初犯，这次只对你进行口头教育，如果再犯，我们就要请你回警局做坐了。吴美丽不情愿地点了点头。鼠鼠在嘱咐了几句之后就离开了。鼠鼠离开后，吴美丽立马变了脸色。我说你个小王八蛋，不就是一点小声音吗？你至于报警吗？对此，我只是笑了笑。如果不是你不讲道理，我也不会叫鼠鼠过来。你现在还是赶紧把这东西拆了吧。说完，我便直接进了房间。吴美丽被我气得浑身发抖。老娘长这么大还没受过这种气，你给我等着！说着，吴美丽拿出手机，拨打了一个电话。喂，阿宝啊，你姐姐被人欺负了，你赶紧过来一趟。很快，吴美丽的弟弟吴阿宝就来到了他家。姐，遇到什么事了？这么着急喊我过来？吴美丽就将事情添油加醋的说了一遍。那小王八蛋，不依不饶的，又叫物业，又叫警察的，真是气死我了。吴阿宝听后摆了摆手。姐，这事还不好办。如果那家伙下次再报警，你就直接把空调关了。假装积极认个错，叔叔也拿你没办法。吴美丽听后眼神一亮，觉得这个办法可行，毕竟噪音扰民这种情况说大也大，说小也小。于是吴美丽又打开空调，自顾自的享受起来。我这边回到家躺下后，刚有些睡意，那空调外机的轰鸣声又响了起来。愤怒的我找到吴美丽家，敲开房门后，没想到出来的是一个男人。你是哪位吴美丽呢？那男人上下打量了我一眼，我是吴美丽的弟弟吴阿宝，你就是我姐的邻居是吧？我点了点头，那你应该知道这空调外机的事情吧？鼠鼠同志才刚走，你们就把空调打开了，怎么个意思？要不要我再把鼠鼠叫回来和你们聊聊？吴阿宝不屑地说道，别以为老子不懂法，噪音这种小事。叔叔也只是例行调解，只要他来的时候我们把空调关了，他也拿我们没办法。说完还朝我挑衅的扬了扬脑袋，好像巴不得我报警的样子，然后就回了房间。好家伙，这是跟我耍无赖啊！我拿出手机给我的好兄弟梁律师打去了电话，把事情经过说了一遍。豆包，根据你所说的情况，吴美丽姐弟俩的行为只是属于道德问题，并不违法。就算叔叔上门，也只能对他们进行口头教育。没办法对空调外机进行强行拆除，我无奈的挂断电话。既然法律行不通，那就只有用魔法打败魔法了。第二天，我专门定做了一只巨大锅盖，让师傅直接扣在了空调外机上面，并且四周还特意让师傅用螺丝加固，这样外机的循环风吹不出去，屋内的空调也就失去了作用。此时的吴美丽正在屋内吹着空调，没一会，她就发觉屋内的温度升了起来。头上甚至冒出了汗水，这什么情况？怎么突然变得这么热了？他拿出遥控器一通操作，可是都没有半点作用。吴美丽上前查看了一下空调，发现机器在正常运作，就是不吹冷风了。于是他拿出手机打给了安装师傅：“师傅，你们这空调怎么回事？才用了几天就坏了，你赶紧过来给我看一下。”当师傅来到楼道时，俩人盯着面前的巨大锅盖都傻了眼。这特么的什么鬼东西！不知泼妇把空调外机装在楼道，只因专家说能提升空调制冷效果。这特么的什么鬼东西！吴美丽一脸震惊的望着面前的巨型锅盖，看来不是空调的问题，就是这个锅盖挡住了出风口才，导致空调失去了作用。我当初就提醒过你不要安装在楼道，现在遇到麻烦了吧？吴美丽本就在气头上，被黄大强一刺激，顿时火冒三丈：“老娘的空调！”老娘的房，老娘想装哪里就装哪里，你别管这么多，赶紧给我把这玩意拆了。黄大强摇了摇头，这个不在我们的服务范围内，得你自己想办法拆。
。说完，黄大强就露出一副幸灾乐祸的表情，离开了。吴美丽见到安装师傅不愿意拆除，就只好上来敲我的房门，因为他知道能装这东西的估计只有我这个邻居了。这鬼东西是不是你装的？我看了一眼锅盖，然后点了点头，是我装的。怎么了？吴美丽见我这么爽快，承认先是一愣，然后就开始破口大骂。我说你个小逼崽子，心眼也太小了吧！我不就安装个空调吗？你至于这么为难我吗？你只顾着自己享受空调，有考虑过我的感受吗？这噪音吵得我根本没办法睡觉。吴美丽冷哼一声：“老娘管不着这些，我警告你，赶紧把这鬼东西给我拆了，不然我就去物业投诉你。”我笑了笑，故意学着他的口气说道：“凭什么？我的房子，我的锅盖，我想装哪里就装哪里，你可管不着。”说完，就啪的一声关上了房门。吴美丽被气得脸色铁青，小逼崽子，你给我等着！之后，吴美丽就来到了物业投诉。我旁边那个小逼崽子给我的外机扣了个盖子，害得我都不能用空调了。你们赶紧给我处理！物业知道吴美丽把空调外机安装在楼道的事情，这几天已经接到很多业主的投诉。所以他也没有什么好脸色，这让我们怎么处理？之前就劝你把外机迁移到室外，你非不听。那我现在空调用不了了，你们就不管吗？我们管不了，你还是直接找鼠鼠吧。吴美丽气得横眉一竖，行行行，就知道你们靠不住，老娘自己来。撂下句狠话，吴美丽就拿出手机给他弟弟打去了电话。很快，吴阿宝就带着工具来到了楼道，看着面前的巨型锅盖，吴阿宝轻蔑一笑。姐，不就是个破锅盖吗？我给你砸了就是。说完，吴阿宝就架起梯子砸了起来。我此时正在屋内玩着手机，听着屋外的动静，我并没有阻止，因为我早就料到他们会暴力拆除，所以早就定好了一批锅盖等着。没一会，锅盖就被吴阿宝砸得稀巴烂。这不就行了？吴美丽也是满意的点了点头。只不过等他第二天出门的时候，发现外机上又被扣了一个新的锅盖，这特么的！还有完没完？他赶紧来到我的门口敲门，一见到我就破口大骂。我说你个小逼崽子，还有完没完？我呵呵一笑，你这个外机一天不挪走，锅盖就会一直在。不信你可以试试看。说完没理会吴美丽铁青的脸色，我就直接关上了房门。吴美丽只好又给他弟弟吴阿宝打去了电话。什么？那小子又装了一个？你等着，我马上就过来。很快，吴阿宝就来到了楼道，看着面前的新锅盖。他知道，就算再拆掉也是没用的，于是便走到我的门口敲门。看到我打开门，吴阿宝有些客气的说道：“兄弟，给我个面子，你和我姐毕竟是邻居。俗话说，远亲不如近邻，你和我们这样僵持下去，对你也没好处。”我摆了摆手，我和你姐说的很明白了，要么把外机移到室外去，否则这锅盖你拆一个，我就装一个，反正我家里多得很。吴阿宝好似被我这句话刺激到了，一把把我推开。就冲进了房间里，把我定做好的锅盖都抱了出来。老子看你这下还拿什么装？然后就抱着那些锅盖离开了楼道。看着离去的姐弟俩，我并没有阻拦，因为我家里是有着监控的。吴阿宝的行为都被我记录了下来。之后我就找到了我的好兄弟梁律师，给他看了我的监控记录。吴阿宝的行为已经构成了非法入室抢劫，根据他拿走的那些锅盖价值，可能会被判处三年以下的有期徒刑。听了梁律师的话，我便直接向鼠鼠报了警。最后，吴阿宝因为入室抢劫被判处了一年的有期徒刑，而吴美丽看到弟弟被他坑进了小黑屋，也是连忙拆除了空调外机。果然，只有魔法才能打败魔法。儿子，我最近老是感觉头晕眼花的，我想到你家里来住一段时间，你顺便准备两万块钱，我去医院检查一下。我年纪已经大了。可能时日不多了。虽然这些年我在你弟弟家住的很好，可他毕竟不是我亲生的。妈，你不要一天到晚胡思乱想。我每天工作也很忙，你要是到我这里来，我也没有时间照顾你啊。儿子，没关系的，我不用你照顾我，我就是想你和我孙子了。到时候我还可以帮你们接送他放学。妈，你真的不用过来。你孙子有我老婆接他放学，我工作太忙了。要是你来了，我还要找时间陪你，就更忙。你还是在我弟家里安心的住下吧。儿子，你怎么能这样和妈说话呀？我只是想过来看看你们，我也没有打算住很久，我住几天就走，这点心愿你都不能答应我吗？我们又不是没有见过，有什么好看的，你就别再来回折腾好不好？正是因为妈年纪大了，没有多少时日了，我想在我有生之年多看看你们。你平时又不带我孙子来看我。
，所以我想多帮你照看他一段时间。妈，我儿子现在已经上学了，不像小时候帮忙看着就行了。如果现在还要老年人带，很容易把习惯带偏的。我弟和弟媳他们对你都很孝顺，你就安心在他们家养老吧，别整天没事找事。我工作真的很忙。儿子，其实妈这次去你家是有重要的事情要和你说，可是去你家敲门半天也没有人，所以我又回来了。妈，你有什么事情啊？在电话里不能说吗？非要跑到我家里去，我们整天都要工作，家里肯定没有人呢。可能是因为时日无多了，我最近老是想起你爸爸，所以心里很不安。那你想起我爸为什么要来我家？是不是弟弟和弟媳他们欺负你了？我去找他们算账。他们没有欺负我，他们对我很孝顺。只不过你弟不是我亲生的，我总觉得别扭，而你才是我亲生的。妈，你就放心的在弟弟家养老吧。虽然说他不是你亲生的，可是他们对你都很好，他也是你从小养大的，有什么好别扭的？儿子，妈，听你说话的意思，你总是推脱，你是不想给我养老吗？妈，不是我不想给你养老，而是我真的上班太忙了，没有时间照顾你啊。而且我弟和弟媳对你都很好，所以你住他们家，我也特别放心。我也没有打算让你给我养老，我只不过就是想偶尔去你家住几天，多看看你们。你不是喜欢吃我做的糖醋排骨吗？我过去做给你吃。妈，你做的那些菜我早就不喜欢吃了，现在外面什么都可以买到，你到底有什么事情？我这边还很忙，没时间和你说那么多。儿子，你就不能好好陪我说说话吗？我确实有事情想当面和你说。有什么事情你就在电话里面说吧。我真的很忙，你就不要再东拉西扯了。好吧，我告诉你，其实你爸走之前留下了一些东西，我是想和你商量一下该怎么分给你们两兄弟。妈，这么重要的事情，你怎么不早点说呢？这件事情你还没有和我弟说吧？没有，就是因为你才是我亲生的儿子，所以就想和你先商量一下。妈。你这样做是对的，你等我一下，我马上开车回去接你。晚上我买点菜，我们边吃边商量。儿子，我不想去你那里了，你来一趟你弟家。现在我打算和你弟弟弟媳一起商量。妈，你是不是在生我的气？这件事怎么能让我弟他们知道？我刚才对你态度不好，是因为我工作遇到了不顺心的事情，你不要放在心上。你不让我告诉你弟弟，那你是想把这些东西都留给你一个人吗？对啊，我才是你们的亲生儿子，你难道还想你外人吗？我觉得这样做不可以。要是以后你弟弟和弟媳知道了，我该怎么面对他们啊？妈，就算弟媳知道也无所谓啊，他本来就是外人，这件事情和他本来就没有关系。要是以后我弟知道了，你就直接搬到我家，我们来给你养老不就可以了吗？你刚刚不是说工作很忙，没有时间管我吗？现在怎么又说要给我养老啊？妈，我刚刚是因为最近太多烦心事情才会这样说的，你千万不要放在心上。而且我弟毕竟不是你亲生的，他们照顾你时间久了也会嫌弃你的。儿子，有你这句话，妈就放心了。我是你的儿子，给你养老本来就是我应该做的。我现在马上过来接你，我也想看看我爸到底给我留下了什么好东西。儿子恐怕要让你失望了，你爸留下来的根本就不是什么好东西，你不要高兴的太早。妈，你是不是还在生气啊？故意骗我的吧？我没有生气，你爸是因为生病才走的。为了给他治病，我们给别人借了很多钱。现在我已经老了，也没有能力把钱还给别人。你是我的亲生儿子，有句话说的是父债子偿。所以我想让你帮忙还债。原来你绕来绕去，就是为了让我给爸拿治病欠下的钱。你一直都是住在弟弟家里的，一直帮他们做家务，忙前忙后的。这件事情你应该去找我弟弟，我这位公司还挺忙的，没有时间和你瞎扯。有什么事情你去找我弟说吧。你怎么能这样说呢？你才是我的亲生儿子，我辛苦把你养大，让你上好的学校，吃好的，住好的，这些事情你都不记得了吗？那些都已经是过去的事情了，而且这些也是你应该做的，我是不会拿钱还债的。以后别再来找我了，儿子，你也是当爸爸的人了，你这样做就不怕以后你儿子也这样对你吗？这些事情不用你担心，我自己有能力挣钱，我儿子对我怎样我都无所谓，但是我不会和你们一样，我不会留下债务让他来偿还。既然这样，我也实话告诉你吧，其实你爸没有留下任何债务，反而给我留下了三百万的养老钱，他怕我老了以后没人管，所以告诉我这个办法，让我试探一下，谁孝顺我就把钱留给谁。我本来打算给你和你第一人分一百五十万，就是想着你是我亲生儿子，所以想找你商量一下。妈，你怎么能分一半给我弟呢？我才是你亲生儿子，你拿五万给我弟，剩下的全部都给我就好了。虽然说你弟弟不是我亲生的，可是他对我非常好，什么事情都不让我做，还说要给我养老。你今天的做法让我实在是太寒心了，所以我决定把这些钱全部都留给你弟弟。妈，你不能这样做，我才是你亲生儿子，给你养老应该是我的事情。我儿子昨天也说想你了，你明天来我家看看他吧。你怎么现在想起来让我见孙子了？你之前不是不让我和他见面吗？我现在不会相信你说的话了。我孙子被你教的连奶奶都不会叫了，怎么可能想我呢？
，我想见他一面都很难。我现在都一把年纪了，我关心的是我自己养老的问题。如果你真的打算把这些钱全部都给我爹，我这辈子都不会原谅你的。我也没有你这样的妈。我生你养你，难道我还有错了吗？我对你太失望了，这些钱我一分都不会给你。妈，如果真这么做，我就去告你，到时候你可别怪我无情。你想告就去告吧，你认不认我也无所谓了。我已经决定把钱全部都给你弟和你弟媳了，你自己好自为之吧。大家支持老母亲的做法吗？评论区说说你的看法吧。